Mechanical హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ప్యాషన్ ప్లస్ బండికి అనేది లైటింగ్ అనేది ఎందుకు డిమ్గా వస్తుంది అనేది మీకు ఒకసారి చూస్తా ఫ్రెండ్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మీకు పూర్తిగా తెలుసా ఎందుకంటే మనకు హీరోండ ప్యాషన్ ప్లస్ అనేది లైటింగ్ అనేది చాలా స్లో వస్తుంది అనమాట మన మరి అంత స్లో రా వస్తే మనం బండి నైట్ పూట తీసుకపోతే మనకు సన్ చాలా చిన్నగా వస్తుంది అనమాట లైట్ అనేది ఆ లైట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి మనము ఏ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా చెక్ చేసుకుంటే మనకు సాల్వ్ అవుతుంది మనకు అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నా కూడా మనకు లైటింగ్ అనేది చాలా స్లోగా వస్తుంది లేకపోతే అది లైటింగ్ ప్రాబ్లమా లేకపోతే లోపల కరెంటు కోయిల ప్రాబ్లమా లేకపోతే బల్బ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మీకు ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు మంచిగా చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మిస్ కాకుండా చివరి వరకు చూడండి మీకు మొత్తం అర్థమవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ లైటింగ్ గురించి ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలనేది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది కట్కాల్ విలేజ్ బైక్ మెకానిక్ ఛానల్ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే పక్కన కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మా వాట్సాప్ నంబర్ కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి మా వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థాంక్యూ మనం ఫస్ట్ బండి అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ బండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది లైటింగ్ అనేది ఎంత స్లో వస్తుంది అనేది మీకు కంపల్సరిగా చూపించాలి ఫ్రెండ్స్ అందు గురించి అనేది లైట్ అనేది చూపిస్తున్నా చూడండి ఒకసారి అయితే మనము కట్ అనేది ఆన్ చేద్దాం అంటే బండిది బల్బ్ అనేది ఆన్ చేద్దాము చూడండి బల్బ్ అనేది ఆన్ చేసిన తర్వాత మీకు లైట్ అనేది ఎంత స్లో వస్తుంది అనేది ఒకసారి మీకు గమనించినట్టయితే చూడండి ఎంత స్లో వస్తుంది అనేది మనకు ఎదురుగా బండి ఏది వచ్చినా కూడా మనకు బండి అనేది కనిపించదు మనకు బండి ఏదైనా ఎదురుగా ఆ బండి లైట్కు మన లైట్కు అసలు కనిపించదు అనమాట చూడండి మనం ఒకసారి లైట్ బంద్ చేసుకుంటే మనకు ఎంత స్లో వస్తుంది అనేది మీరు ఒకసారి గమనించండి బాగా మనకు హీరో ఉండకుండా దళిద్రం ఏంటి అని అంటే కంపల్సరిగా ఎదురుగా బండి వస్తే మాత్రం కనిపించదు మామూలుగా పోతే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడున్న ఇప్పుడున్న లైట్ సిచ్యువేషన్కి మామూలుగా పోయినా కూడా కనిపించట్లేదు అందు గురించనే ఇది ఈ వీడియో అనేది చేసిన ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు లైటింగ్ ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే ముందర హెడ్ లైట్ గ్లాస్ ఉంటుంది కదా గ్లాస్ ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే బల్బ్ హోల్టేజ్ ఉంటుంది హోల్టేజ్ ప్రాబ్లం ఉందా లేకపోతే లోపల మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ ప్రాబ్లం ఉందా అనేది మీకు క్లారిటీగా చూపిస్తా సరేనా ఇవన్నీ మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఏ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలనేది సరేనా మీరు ఒకసారి అయితే లైట్ చూడండి మనకు ఎంత స్లో వస్తుంది అనేది ఒకసారి మీరు గమనించండి సరేనా చూడండి మనకు లైటింగ్ అనేది ఎంత స్లో వస్తుంది అంటే చాలా స్లో వస్తుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలనేది చూద్దాం సరేనా చూడండి మనకు ఎంత స్లో వస్తుంది చూడండి ఎదురుగా బండి రావడం వచ్చినా కూడా మనకు కనిపించదు మామూలుగా పోయినా కూడా కనిపించదు సరేనా చూడండి మనకు హెడ్ లైట్ ప్రాబ్లం ఉందా మన గ్లాస్ ప్రాబ్లం ఉందా అంటే చూడండి మనకు గ్లాస్ అయితే క్లారిటీగా ఉంది ఒక్కసారి చూడండి గ్లాస్ అయితే మనకు చాలా క్లారిటీగా ఉంది మనకు గ్లాస్ డిమ్ అయితే ఏ విధంగా అవుతుంది అనేది చూస్తాం మీకు సరేనా మనకు మామూలుగా పాత తీసుకుందాం సరేనా చూడండి హెడ్ లైట్ గ్లాస్ ఉంది కదా గ్లాస్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మామూలుగా వేరే గ్లాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మామూలుగా గ్లాస్ తీసుకుంటే గ్లాస్ అనేది డిమ్ అయినప్పుడు ఈ విధంగా అవుతుంది డిమ్గా ఈ విధంగా అయినప్పుడు కూడా మాకు లైటింగ్ అనేది పుల్గా రాదనమాట అంటే డిమ్గా రావడము స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే లోపలనే లైట్ మొత్తం బ్లాక్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనకు డిమ్గా వస్తుంది కానీ గ్లాస్ అయితే బాగుంది బండికి గ్లాస్ కూడా మంచిగానే ఉంది కానీ లైట్ మాత్రం డిమ్గా వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎట్లా చెక్ చేసుకోవాలని మీకు పూర్తి చూపిస్తా సరేనా ముందైతే మనం వైజర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ వైజర్ అయితే మనం ఓపెన్ చేసేసుకుందాం ఈ వైజర్ అనేది ఓపెన్ చేసేసుకుందాం చూడండి వైజర్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత బల్బ్ హోల్టేజ్ ఉంటుంది కదా బల్బ్ హోల్టేజ్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి ఎంతలు ఉంటే మనకు లైట్ ఫుల్గా వస్తుంది అనేది మీకు చూపిస్తా రెండు స్టార్ స్కూల్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు స్టార్ స్కూల్ వస్తాయి మనం రెండు ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు రెండు స్క్రూలు ఉంటాయి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ పైన సైడ్ కింద సైడ్ మొత్తం నాలుగు స్క్రూలు ఉంటాయి మనం స్కూల్ డేవర్ ఉంటే చాలు స్కూల్ డేవర్ తోడు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సరేనా స్టార్ ప్లాట్ రెండు వస్తాయి పైన సైడ్ ప్లాట్ వస్తాయి కింద సైడ్ స్టార్ స్క్రూలు వస్తాయి సరేనా పైన ఓపెన్ చేసేసుకోండి పైన ఓపెన్ చేసేసుకున్న తర్వాత కింద సైడ్ ఉంటాయి కింద సైడ్ మనం ఓపెన్ చేసేసుకుందాము మనకు మెయిన్గా మనకు ఏంటి అని అంటే కంపల్సరిగా లైటింగ్ ప్రాబ్లము మనకు ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనేది మనకు కంపల్సరీగా
చాలా రోజుల బల్బ్ అయిందనుకో మనకు లోపల అనేది ఏముంటుంది అంటే గ్యాస్ ఉంటుంది కదా గ్యాస్ దిగిపోయినా కూడా మనకు ఆ ఆ టైప్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సరేనా చూడండి మనకు బల్బ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ట్యూల్ వాట్స్ అది చూడండి ఒకసారి అయితే మీరు ఒకసారి మీరు గమనించినట్టయితే మనకు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ బల్బ్ అయితే కంపల్సరీ యూజ్ చేసుకోండి కానీ కంపల్సరీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకు కంపల్సరీగా లైటింగ్ అనేది ఫుల్గా వస్తుంది అనమాట మీకు తక్కువ వోల్టేజ్ ఉంది అనుకోండి తక్కువ వోల్టేజ్ ఉంటే ఎక్కువ ఫోకస్ వచ్చేస్తుంది అంటే మరి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ అనమాట బండికి యూజ్ చేసేది మరి ఎంతకన్నా తక్కువ వేస్తే మాత్రం బల్బ్ అనేది కాలిపోతుంది థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ వేసుకుంటే మనకు కంపల్సరీగా బల్బ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది మనం అరవై అరవై ఐదు వేసుకున్నాం అనుకోండి లైట్ అనేది తక్కువ వస్తుంది అనమాట సరేనా ఇది ఒక్క విషయం అయితే మీరు గమనించండి చూడండి మనకు బల్బ్ అయితే మనకు కొత్తది బల్బ్ కూడా బాగుంది కానీ మనకు లైటింగ్ ప్రాబ్లం అయితే చాలా స్లోగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అయితే మనం చూడండి మనకైతే చాలా బల్బ్ అయితే బాగుంది మొత్తం చెక్ చేసుకున్నాము లోపల కూడా మన లోపల బ్లాక్ అయిపోతుంది అనమాట మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయి బల్బ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది కూడా చెక్ చేసుకుంటున్నాము ఒకసారి చూసుకోండి మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి సరేనా ఇట్లా చెక్ చేసుకొని తర్వాత మనకు ఇదే రకంగా మనకు బల్బ్ అనేది స్లోగా వస్తుంది అనుకోండి కంపల్సరీగా మనము మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది ఓపెన్ చేసేసుకుందాం సరేనా ఇప్పుడు మీకు డైరెక్ట్ లైవ్లో పెడుతున్నాం చూడండి ఒకసారి మనం బల్బ్ పెట్టేసి మనకు ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుందాం ఒకటికి రెండు సార్లు అయితే మళ్ళీ చెక్ చేసుకుందాం సరేనా ఇది మనం కరెక్ట్ కూసే పెట్టుకొని మళ్ళీ బండి అనేది స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుందాము చెక్ చేసుకొని మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకు లైట్ అనేది మీకు ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ బండి అయితే స్టార్ట్ చేస్తే మీకు లైటింగ్ అనేది ఎంత పోకర్స్ వస్తుందని మీకు క్లారిటీ అడగమైతే సరేనా ఇప్పుడైతే చూడండి ఒకసారి మనకైతే బండి అయితే స్టార్ట్ అయింది నువ్వు చూడవచ్చు ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ లైట్ అనేది ఎంత స్లో వస్తుందనే మీకు క్లారిటీ అర్థం అవుతుంది ఒకసారి అయితే చూడండి ఎంత స్లో వస్తుందంటే ఎంత స్లోగా వస్తుంది చూడండి మీరు ఒక్కసారి గమనించండి బాగా గమనించండి ఎంత స్లోగా రావడం అంటే చూడండి ఎంత స్లోగా వస్తుంది మీకు క్లారిటీగా చూడండి ఒకసారి అయితే మీరు ఎంత స్లో వస్తుందంటే చాలా స్లో వస్తుంది మనకు మనకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు కంపల్సరీగా అయితే మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీకు డైరెక్ట్ అయితే మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మిగతా అదేమి ఉండదు ట్యాంక్ కింద కూడా కాయిల్ ఉంటుంది కాయిల్ పోయినప్పుడు ఇంత స్లోగా మాత్రం ఏం రాదు ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా అయితే బల్బ్ అనేది ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది మనకు అలా ఆ కాయిల్ పోయినప్పుడు మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ పోయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇంత స్లోగా వస్తుంది మీరు అయితే కంపల్సరీగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే బల్బ్ వోల్టేజ్ కూడా ఎక్కువ వేసినా కూడా మనకు స్లోగా రావడం స్టార్ట్ అయితే ఒక ఒక విషయం అయితే మీరు గమనించాలి సరేనా మనమైతే ముందుగా అయితే మనకు బల్బ్ అయితే చూడండి ఒకసారి మీరు లైటింగ్ అయితే చూడండి ఎంత స్లోగా వస్తుంది అనేది సరేనా ఆ తర్వాత మనం మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది ఎలా ఓపెన్ చేసుకోవాలని మీకు చూపిస్తా సరేనా ఇప్పుడైతే మ్యాగ్నమ్ అయితే మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అయితే ఓపెన్ చేసేసుకుందాం సరేనా చూడండి మ్యా మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అయితే ఓపెన్ చేసుకుందాం ముందుగా మ్యాగ్నెట్ కవర్ ఉంది కదా మ్యాగ్నెట్ కవర్ అయితే ఓపెన్ చేసేసుకుందాం మ్యాగ్నెట్ కవర్ ఓపెన్ చేసేసుకుందాం కింద సైడ్ పైన్ సైడ్ రెండు ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు వస్తాయి ఆర్ట్ నెంబర్ టీ పన్న తోటి ఓపెన్ చేసేసుకోండి కింద సైడ్ పైన్ సైడ్ రెండు ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు వస్తాయి ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు ఓపెన్ చేసేసుకోండి మొత్తం మూడు ఉంటాయి మూడు ఓపెన్ చేసేసుకోండి సరేనా మూడు ఓపెన్ చేసేసుకున్న తర్వాత బోల్టాలు అయితే తీసేద్దాం ఎనిమిది నెంబర్ బోల్టాలు మొత్తం మూడు బోల్టాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు అన్న ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది నెంబర్ బోల్టాలు అంటే గుర్తు పడతారు కదా అట్లని చెప్తున్నా సరేనా ఆ తర్వాత మనం మ్యాగ్నెట్ కవర్ ఉంది కదా మ్యాగ్నెట్ కవర్ తీసేసేస్తాం మ్యాగ్నెట్ కవర్ తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నెట్ అనేది ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి మనకు ఉన్న ప్రాబ్లం మొత్తం ఇలానే ఉంటుంది కంపల్సరీగా సరేనా ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ పట్టి ఉంది కదా చూడండి మ్యాగ్నెట్ పట్టి మ్యాగ్నెట్ పట్టి అనేది పెడదాం మ్యాగ్నెట్ పట్టి పెడితేనే మనకు మ్యాగ్నెట్ అనేది ఓపెన్ చేసేసుకోవడానికి అవకాశం సరేనా ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ హోల్స్ అనేది కరెక్ట్ ఈ విధంగా కూసేపెట్టండి ఆ తర్వాత పద్నాలుగు నెంబర్ రింగ్ పాన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పద్నాలుగు నెంబర్ రింగ్ పాన్ తోటి ఈ నట్ అనేది ఓపెన్ చేసేసుకుందాం చూడండి నట్ అనేది ఓపెన్ చేసేసుకుందాం పద్నాలుగు నెంబర్ రింగ్ పాన్ తోటి ఈ నట్ అనేది ఓపెన్ చేసేసుకుందాం చూడండి ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసేసుకోండి నట్ అనేది మనకి నట్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసింది కదా వచ్చేసిన తర్వాత లోపల వాచర్ ఉంటుంది ఆ వాచర్ అనేది మనం బయటకు తీసేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకు లోపల అది మ్యాగ్నెట్ పుల్లర్ ఉంటుంది కదా మ్యాగ్నెట్ పుల్లర్ అనేది కూసదు సరిగా అందు గురించనే సరేనా మనం ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నెట్ అనేది స్కూల్ డే తోటి మామ
చూడండి మనకు ఇది మ్యాగ్నెట్ ఉంది కదా మ్యాగ్నెట్ అయితే పక్కకి కట్టేద్దాం పక్కకి కట్టేసిన తర్వాత మనకు ప్రాబ్లం అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు కాయిల్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇవి ఉన్నాయి చూసినా వైరింగ్ ఉన్నాయి చూసినా ఇవి ఇవే లైటింగ్ కాయిల్ అనమాట ఈ మూడు ఇట్లా ఏ కాయిల్ పోయినా కూడా మనకు లైట్ అనేది డిమ్గా వస్తుంది ఈ మూడు ఇట్లా లేదు పోయిన అనేది మనం గుర్తుపట్టలేము కంపల్సరిగా మూడ్ అనేది మనం చేంజ్ చేసేసుకోవాలి సరేనా ఇప్పుడు మనం ముందుకైతే ఈ స్టార్ స్కూల్ ఉన్నాయి కదా రెండు స్టార్ స్కూల్ అయితే ఓపెన్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు అయితే ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు చూపిస్తాం మనకు ఈ కాయిల్ అనేది ఎట్లా ఎగిరిపోయినాయి అనేది చూపిస్తాం మీకు మనం మొత్తం మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది బయటికి తీసేస్తాం ఇవే కాయిల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా సరేనా చూడండి మనకి ఇదైతే ఓపెన్ చేసేద్దాం ఓపెన్ చేసేసుకొని ఇవన్నీ తీసేద్దాం తీసి మనం కొత్త చేసేసుకుందాం మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది ఇక్కడ సైడ్ వైరింగ్ వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ ఈ వైరింగ్ అయితే కట్ చేసేస్తాం కట్ చేయండి ఈ వైర్ అయితే మనం కట్ చేసిన వైర్ మాత్రం మీరు కంపల్సరీగా గుర్తు పెట్టుకోండి మనం ఎక్కడ సైడ్ కట్ చేసినాం ఏ వైర్ కట్ చేసినాం అనేది ఒకసారి మీరు గమనించండి సరేనా మొత్తం మూడు కనెక్షన్ వైర్లు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మూడు కట్ చేయాలి రెండు మెయిన్ వైర్లు ఉంటాయి ఒకటేమో మన అర్థింగ్ వైర్ ఉంటుంది అదైతే మీరు గమనించండి సరేనా ఇక్కడ సైడ్ కట్ చేసినాం కదా ఇప్పుడు మనం కట్ చేసేది అర్థింగ్ వైర్ అర్థింగ్ వైర్ కట్ చేసేద్దాం అర్థింగ్ వైర్ కట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక వైర్ ఉంటుంది కదా ఈ వైర్ కట్ చేసేద్దాం చూడండి ఇవి మొత్తం మూడు వైర్లు ఉంటాయి మూడు వైర్లు అనేది మనం కట్ చేసేద్దాం ఇవి కట్ చేసినాం కదా చూడండి మనము మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది ఏడబోయిందని మీరు చూపిస్తా చూడండి మీరు ఒకసారి బాగా గమనించండి మన యొక్క సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ బ్లాక్ అయిపోయింది చూడండి మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది ఈ మూడు 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 ఇట్లా ఏ కాయిల్ పోయిందనేది మనం గుర్తు పట్టలేము కంపల్సరీగా గుర్తు పట్టండి ఈ విధంగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కాయిల్ చూడండి ఎంత బ్లాక్ అయిపోయింది చూడండి ఒకసారి మీరు బాగా గమనించండి మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది మొత్తం మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది మనకు ఇందులో ఈ మూడు ఉన్నాయి కదా మూడు ఇట్లా ఏ ఏ ఏది పోయినా కూడా మనకు ఏ ఒక్కటి పోయినా కూడా మనకి లైటింగ్ అనేది చాలా స్లోగా రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది మెల్లమెల్లగా మనకు వీక్ అయిపోతుంది అనమాట లైటింగ్ అనేది చాలా స్లోగా రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది సరేనా ఇప్పుడు మనం మనకు కరెంటు కాయిల్ అనేది కొత్త తీసేసుకుందాం సరేనా ఇవి కొత్త తీసేసుకునే ముందర మనకి వైరింగ్ ఉంటుంది కదా వైరింగ్ మొత్తం తీసేసుకుందాం ఎందుకంటే మళ్ళీ అతకబెట్టి మనం జెయింటింగ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి కంపల్సరిగా ఇవన్నీ మొత్తం మనకు మొత్తం మంచిగా తీసేసుకుందాం వైర్ మీద సిల్ ఉంటుంది కదా ఈ సిల్ మొత్తం తీసేసుకుందాం మూడు దాంట్లోకి తీసేసుకోండి ఎందుకంటే మనకు ఇది తీసేసుకుంటే మనకు చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది వర్క్ అనేది సరేనా జాగ్రత్త తీయండి వైరింగ్ కట్ అయిపో కట్ కాకుండా కంపల్సరీగా సరేనా ఈ విధంగా తీసుకోండి మొత్తము తీసుకున్న తర్వాత మనకు మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ ఉన్నాయి కదా మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది మనం కొత్త చేసేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు కొత్త చేసేసుకున్నాం మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది చూడండి మనకు దీని రేట్ వచ్చేసి నాలుగు వందల ఇరవై మూడు రూపాయలు ఉంది ఫ్రెండ్స్ దీని రేట్ వచ్చేసి ఎంఆర్పి రేటు సరేనా చూడండి మనకు దీంట్లో కూడా డిస్కౌంట్ వస్తుంది కంపల్సరీగా నేను చూపిస్తున్నా నుంచే కాదు కంపల్సరీగా డిస్కౌంట్ వస్తుంది మీరు అయితే ఏ షాప్కి వెళ్ళినా మాత్రం కంపల్సరీగా డిస్కౌంట్ అయితే అడగండి విషయం అయితే గమనించండి సరేనా ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అయితే చూసి తెచ్చుకోండి అంటే మనకు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో నాలుగు వేలు ఉంటాయి ప్లస్ హోల్స్ అనమాట నాలుగు హోల్స్ ఉంటాయి వైరింగ్ అనేది రెండు వచ్చేసి ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సింగిల్ వైరా డబల్ వైరా ఎట్లుంది అనేది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మీరు పాత తీసుకొని వెళ్తేనే మీరు కంపల్సరీగా మీరు తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు మేము ముందుగా కొనుక్కొని వచ్చి మీరు చేంజ్ చేసుకుంటా అంటే కాదు ముందుగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అది ఏ రకంగా ఉంది అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత తీసుకొని వెళ్ళి షాప్ కాడ చూస్తే కంపల్సరీగా ఇచ్చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ అయితే గమనించండి సరేనా చూడండి మనకు మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది మొత్తం కొత్త వచ్చేసినాయి కదా కొత్త వచ్చేసినాయి సరేనా ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇవన్నీ సాల్వింగ్ చేయించుకోవాలన్నమాట ఇది చూడండి నేను రెండు వేలు అనేది అతకబెట్టించిన చూడండి మన మామూలుగా అతకబెట్టేసిన చూడండి రెండు వేలు అనేది ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు వేలు అతకబెట్టిన మీరు ఒకవేళ వేల రెండు వేలు అతకలేదు అనుకోండి మీరు మామూలుగా టీం మెకానిక్ ఉంటారు కదా టీం మెకానిక్ తాను అతకబెట్టించండి సరేనా ఈ రెండు రెండు వేలు అనేది మనం సమానం కట్ చేసేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ వైరింగ్ అనేది చిన్న ఉంది కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ ఆ వైలు అని తీసి అతకబెట్టలేము కాబట్టి రెండు వేలు అనేది నేను జెయింట్ చేసేసిన జెయింట్ చేసేసి అతకబెట్టిస్తున్నా అతకబెట్టి అనమాట అతకబెట్టి మనము మనకు ఎంత అవసరం ఉంది అంతవరకు కట్ చేసేస్తున్నాం అనమాట మనకు ఇంతవరకు అయితే సరిపోతుంది మన దీంట్లో కూడా మనం సిల్ తీసేద్దాం సరేనా దీంట్లో కూడా సిల్ తీసేద్దాం దీంట్లో కూడా సిల్ తీసేసి మనము కరెక్ట్గా మనం దాంట్లోకి అనేది ఏ
ఈ విధంగా ఏం మొత్తము ఈ విధంగా ఇస్తే మనకు వైరింగ్ అనేది గట్టిగా చుట్టుకోండి ఈ విధంగా మొత్తము ఈ విధంగా గట్టిగా చుట్టుకోండి వైరింగ్ అనేది వైరింగ్ చుట్టిన తర్వాత మంచిగా టేప్ వేయాలి కంపల్సరీగా సరేనా మొత్తం మంచి ఒక దానికి అండి అన్న తర్వాత మనకు టేప్ ఉంది కదా టేప్ అనేది గట్టిగా వేయాలి ఫ్రెండ్స్ అది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి టేప్ అనేది గట్టిగా వేయండి మొత్తం చుట్టువారు రౌండ్గా మంచిగా ఒకసారి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకొని టేప్ అయితే కంపల్సరీ వేయండి సరేనా ఆ కనెక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకో కనెక్షన్ వచ్చింది కదా ఈ కనెక్షన్ వైర్ అనేది ఇచ్చేసేద్దాం మొత్తం మూడు కనెక్షన్ వైర్లు ఉంటుంది రెండు ఆడ మెయిన్ వైర్లు ఉంటాయి ఇంకోటి అంది ఒకటి అర్థింగ్ వైర్ ఉంటుంది అయితే గమనించండి సరేనా మీకు అర్థమైపోతుంది ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ ఏ ఏ రకంగా గీయాలనేది సరేనా చూడండి నేను ఇంత సింపుల్గా చూపిస్తున్నాను చూడండి మనకి ఈ రకంగా మొత్తం టేప్ వేసేసుకోండి రౌండ్గా రౌండ్గా టేప్ వేసేసుకోండి మొత్తము మొత్తం రౌండ్గా టేప్ వేసేసుకున్న తర్వాత మనకు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా అర్థింగ్ వైర్ ఒకటి వస్తుంది అర్థింగ్ వైర్ ఒకటి వస్తుంది అర్థింగ్ కనెక్షన్ వైర్ ఇచ్చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ సైడ్ వచ్చింది కదా దీనికి అనేది కనెక్షన్ వైర్ ఇచ్చేసేద్దాం మొత్తం చూడండి రాగి వేరు టైపే ఉంటుంది అది రాగి వేరు టైపే ఉంటుంది సింపుల్గా ఉంటుంది మొత్తం దగ్గర కానీ దీన్ని కూడా టేప్ వేసేస్తాం ఎందుకంటే లోపల సైడ్ మనకు మన మెయిన్ మెయిన్ వేర్లకు టచ్ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం టేప్ వేసేసేయండి రౌండ్గా టేప్ వేసేసిన తర్వాత మనకు ఈ కాయిల్ ఉన్నాయి కదా వైర్లు ఉన్నాయి కదా పెద్దగా వచ్చినాయి కదా కొద్దిగా అంత పెద్దగా పెట్టినాయి కదా మనకి ఫ్యూచర్లో కూడా మన అవసరం ఉండేటట్టు మనం మొత్తం కాయలు కిందికి కనుక్కోవాలి వైర్ మొత్తం మొత్తం కింది కనేసేయండి కింది కనేసి స్క్రూలు ఉన్నాయి కదా మనం రెండు స్టార్ స్క్రూలు వచ్చినాయి కదా స్టార్ స్క్రూలు అనేవి పెట్టేసేద్దాం చూడండి స్టార్ స్క్రూలు అయితే పెట్టేసేద్దాం ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ రెండు రెండు స్క్రూలు వచ్చినాయి కదా రెండు రెండు స్క్రూలు అయితే పెట్టేసి మనం టైట్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ ఆపోజిట్ అపోజిట్ టైట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఎట్లా టైట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు సరేనా నేనైతే ఆపోజిట్ అపోజిట్ టైట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కాయిల్ అనేది కరెక్ట్ కూర్చుంటాయి అక్కడ సైడ్ ఇక్కడ సైడ్ టైట్ చేసుకోండి కొద్దిసేపు అక్కడ కొద్దిసేపు ఇక్కడ కాయిల్ అయినా కరెక్ట్ కూసేస్తాయి కూసున్న తర్వాత మనం ఫుల్ టైట్ చేసేసుకోండి ఒకటిసారి ఏదో విధిగా ఫుల్ టైట్ చేయండి ఫుల్ టైట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనకు మనం ఒకసారి మనం మ్యాగ్నెట్ పెట్టి ఒకసారి మనము మళ్ళీ చెక్ చేసుకుందాం చెక్ చేసుకుంటే మనకు ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మనం అయితే మొత్తం ఫిట్ చేసేసుకోండి ఇక మొత్తము ఏదో విధిగా మొత్తం మ్యాగ్నెట్ కూసుకుందాం ఫుల్ టైట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మ్యాగ్నెట్ ఉంది కదా మ్యాగ్నెట్ అయినా పెట్టేసేద్దాం మనకు ఫుల్ టైట్ అయిపోయింది కదా ఫుల్ టైట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ ఉంది కదా మ్యాగ్నెట్ అయితే కూసబెట్టుకుందాం సరేనా మ్యాగ్నెట్ అయితే చూడండి మ్యాగ్నెట్ కూసుటే కూసబెట్టుకునే ముందు దానికి ఏమైనా స్క్రూలు ఉన్నాయా ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం ఓపెన్ చేసి పక్కకి వేస్తుంటే వేసిన తర్వాత ఏమైనా చిన్న చిన్న స్క్రూలు కానీ చిన్న చిన్న నట్టు బోల్టాలు కానీ ఏమైనా ఇరికినాయి అనుకోండి మళ్ళీ కాయలు అనేది ఖరాబ్ అయిపోతాయి ఒకసారి పిట్ చేసినప్పుడు చెక్ చేసుకోండి కంపల్సరీగా సరేనా కింద వాచర్ వచ్చింది కదా వాచర్ వేసేద్దాం వాచర్ వేసేసిన తర్వాత నట్టు ఉంది కదా నట్టు పెట్టేసేద్దాం నట్టు పెట్టేసిన తర్వాత మనకు మ్యాగ్నెట్ పట్టి వచ్చింది కదా మ్యాగ్నెట్ పట్టి పెట్టేసి నట్ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసేస్తాం మనకి ఇప్పుడు వర్క్ అయితే అయిపోయింది లోపల సైడ్ మ్యాగ్నెట్ కోయిల్ అనేది ఏ ఏ రకంగా చేంజ్ చేసుకున్నాం అయితే మీరు చూసారు కదా ఈ రకంగా చేంజ్ చేసేసుకోండి చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మ్యా మనం అయితే ఫుల్ టైట్ చేసేస్తాం ఈ నట్ అనేది ఫుల్ టైట్ చేసేసేయండి ఏదో విధిగా ఫుల్ టైట్ చేసేసేయండి ఫుల్ టైట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ కవర్ వచ్చేసింది కదా మ్యాగ్నెట్ కవర్ అయితే మనం ఎక్కిచ్చేసేస్తాం మ్యాగ్నెట్ కవర్ ఎక్కించుకున్న తర్వాత మ్యాగ్నెట్ కవర్ బోల్టాలు వచ్చినాయి కదా ఈ బోల్టాలు అయితే మనం ఫుల్ టైట్ చేసేస్తాం ఫుల్ టైట్ చేసేసేయండి ఫుల్ టైట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మన కింద సైడ్ కూడా స్క్రూ వచ్చింది కదా ఇది కూడా ఫుల్ టైట్ చేసేసేయండి ఫుల్ టైట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక్కసారి మళ్ళీ బండి స్టార్ట్ చేసి చూసుకుందాం సరేనా సరే మనం ఫుల్ టైట్ చేద్దాం ఫుల్ టైట్ చేసేసిన తర్వాత మనం ఒక్కసారి మళ్ళీ బండి అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక్కసారి మనం లైటింగ్ అనేది చెక్ చేసేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు మనకు లైటింగ్ అనేది చెక్ చేసేసుకుందాం లైట్ అయితే వేసేసిన ఒకసారి మీరు చూడండి లైట్ ఎంత వస్తుంది ఇంకా తను మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు గమనించండి చూడండి ఇప్పుడు లైటింగ్ అయితే పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అయితే బాగువస్తుంది ఒకసారి మీరు అయితే గమనించండి ఇప్పుడు మనకు లైట్ అయితే పవర్ అయితే బాగువస్తుంది ఒకసారి చూడండి ఒకసారి మీరు చూడండి నాకైతే పర్వాలేదు బాగువస్తుంది లైట్ అయితే మీరు ఒకసారి మీరు గమనించండి మళ్ళీ గమనించండి సరేనా ఒకసారి చూడండి ఇంతమందికి మనకి ఇంత వెళ్తూ రైతా రాలేదు నేను షాప్లో లైట్ అయితే బంద్ చేసిన ఇంతమందికి అయితే ఇంత వెళ్తూ రైతా రాలేదు ఒకసారి మీరు గమనించండి సరే చూడండి ఒకసారి అయితే మీరు గమనించండి సరేనా చూడండి మనకైతే లైటింగ్
ఇంకోటి ఏంటంటే మనం బండి అనేది బాగా లైటింగ్ యూజ్ చేస్తాం కదా చాలా రోజుల బండికి ఓల్డ్ ఓల్డ్ మోడల్ బండికి మాత్రమే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకి హీరో ఉండకు ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఏంటి అంటే ఎదురుగా బండి కనిపిస్తే ఎదురుగా బండి వస్తే మాత్రం కనిపించదు అది మరి మొత్తమే కనిపించకపోతే మాత్రం మరీ ఇబ్బంది పడిపోతాం కదా ఫ్రెండ్స్ అట్లానే చూస్తున్నా సరేనా ఇప్పుడైతే మనం ఒక్కసారి మళ్ళీ బండి స్టార్ట్ చేసి మనకు లైట్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసేసుకుందాం సరేనా నేనైతే లైట్ బంద్ చేసిన షాప్లో అయితే షాప్లో లైట్ బంద్ చేసి ఒకసారి మీకు అర్థమవుతాడు చూసినా సరేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ లైటింగ్ అనేది చెక్ చేసేసుకుందాం చెక్ చేసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఒకసారి అయితే బండి అయితే స్టార్ట్ చేసిన బండి అయితే స్టార్ట్ చేసి లైట్ అయితే చేసినా చూడండి ఒకసారి అయితే మీరు గమనించండి చూడండి మనకు మనకు ఇక్కడి నుంచి మీకు అంత క్లారిటీ లేదు కదా మీకు ఇతర సైడ్ నుంచి కూడా చూస్తాం మీకు మనకు ఎంత ఎలుతురు వస్తుంది అనేది మీకు క్లారిటీ అర్థమవుతుంది పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్ అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా అయితే లైటింగ్ అయితే డిఫరెన్స్ అయిపోయింది మీరు అయితే గమనించవచ్చు లైటింగ్ ఫోకస్ అయితే ఫుల్ వస్తుంది ఒకసారి అయితే మీరు గమనించవచ్చు పర్వాలేదు యథావిధిగా వచ్చేస్తుంది పర్వాలేదు మనకి ఇంత పూర్తి వస్తే మనము మనము బండి అయితే తీసుకెళ్ళొచ్చు పర్వాలేదు ఎంత ఎంత బార పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్ బాగానే వస్తుంది ఒకసారి మీరు గమనించండి అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మీరు ఒకసారి అయితే లైటింగ్ అయితే గమనించండి పర్వాలేదు బాగా లైటింగ్ అయితే ఒకసారి మీరు గమనించండి ఫ్రెండ్స్ లైటింగ్ అయితే పర్వాలేదు అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా చేంజ్ అయింది మనకు లైటింగ్ ఫోకస్ అయితే మనకు పర్వాలేదు బాగా మనకు జనరల్గా మనకి ఇంత ఇంత ఫోకస్ వస్తే మనం బండి అయితే ఈజీగా తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు మనము మామూలుగా ఇంత అంతకన్నా స్లో వచ్చింది అనుకోండి మనం బండి ఏం నడుతాం ఫ్రెండ్స్ నడపలేము కదా అట్లా అని చెప్పేసి అంటే అంతే మీకైతే ఒక ఒక ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయిందని అనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి కంపల్సరీగా చూడండి మనకైతే ఈ లైటింగ్ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయిపోయింది ఒక్కడికి రెండు సార్లు అయితే మనం చెక్ చేసుకోవాలి కదా ఫ్రెండ్స్ అందు గురించి అని మీకు చూపిస్తున్నాం లైటింగ్ అనేది ఇంతకుముందుకి ఇంత ఇక్కడ పెట్టినా కూడా మనకు లైటింగ్ అనేది చాలా స్లో వచ్చింది అసలు మనకు కనిపించ కూడా కనిపించలేదు ఇప్పుడైతే పర్వాలేదు బాగా వస్తుంది మీరు ఒకసారి అయితే బాగా గమనించండి లైటింగ్ కాయిల్ అయితే మనం ఏ రకంగా చెక్ చేసుకోవాలి మనం లైటింగ్ కాయిల్ పోయినప్పుడు ఏ రకంగా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలనేది మీకు చూసిన ఫస్ట్ మనం అయితే డైరెక్ట్ అయితే లైటింగ్ కాయిల్ కాయలు పోవద్దు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకు బండి బల్బ్ మన ముందర హెడ్ లైట్ ఏమైనా డిమ్ ఉందా లేకపోతే బల్బ్ హోల్డేజ్ ఏమైనా తక్కువ ఉందా అనేది అవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే కంపల్సరీగా మీరు ఏంటంటే మన మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్ మాత్రం ఓపెన్ చేసేసుకోవద్దు ఇది ఒక్కటైతే మీరు గమనించండి సరేనా ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేసేసుకుంటే ఏంటి అని అంటే కాయిల్ మంచిగా ఉన్నా కూడా తీసేసారు అనుకోండి మనకి ఇదే ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాలేదు అనుకోండి మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు కదా ఫ్రెండ్స్ అందు గురించి అని ఈ విషయం అయితే చెప్తున్నా మీరు అయితే గమనించండి సరేనా ఎందుకంటే మనకు జనరల్ అయితే ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేసుకునేది ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి మీకైతే చూపిస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనకైతే ఈ వీడియోలో అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే లైటింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా చూడండి మనకు మనకి ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ షాప్లో లైట్ అనేది ఆన్ చేసినాము లైట్ ఆన్ చేసినాం ఇంకొక చూడండి ఒకసారి ఇంత ఇంత ఫోకస్ వస్తుంది పర్వాలేదు చూడండి మనకి ఇంత ఫోకస్ వస్తుంది పర్వాలేదు సరేనా మనకు జనరల్గా మాత్రం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనకి కంపల్సరీగా ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా చెప్తున్నా మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉందనుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు అయితే చెక్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసేసుకోండి కంపల్సరీగా సరేనా మీరైతే మళ్ళీ నేను పట్ట పాటిని మళ్ళీ చూపిస్తున్నా చూడండి మనకు లైట్ అనేది బండి స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి సరేనా చూడండి మళ్ళీ లైట్ అనేది వేస్ట్ చేస్తున్నా చూడండి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంది మనకైతే అప్పటికి ఇప్పటికి మనకు లైట్ అయితే పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్ మనకైతే సాల్వ్ అయిపోయింది మనకు ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోయింది ఒకసారి అయితే మీరు గమనించండి నేను మధ్యాహ్నం పూట చూసినా కాబట్టి మనకు చాలా స్లో వస్తుంది నైట్ పూట అయితే పర్వాలేదు బాగానే వస్తుంది నేనైతే మళ్ళీ ఒకటికి రెండు సార్లు అయితే చెక్ చేసేసుకున్నా ఫ్రెండ్స్ ఇది అయితే ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయిపోయింది మీకు జనరల్గా ఈ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోండి ఒకరికి రెండు సార్లు అయితే చెక్ చేసుకొని మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అయితే ఓపెన్ చేసేసుకోండి డైరెక్ట్ అయితే మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అయితే మాత్రం ఓపెన్ చేసేసుకోవద్దు మ్యాగ్నెట్ కాయిల్ అనేది ఈ ఒక్క విషయం అయితే మీరు గమనించుకోండి ఒకటికి రెండు సార్లు అన్నీ చెక్ చేసుకొని మనకు ప్రాబ్లం ఇదే ఉంది అన్నప్పుడు మనకు కాయిల్ అనేది చేంజ్ చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ వీడియో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది మొత్తం అర్థమైంది అనుకుంటున్నా సరేనా ఒకవేళ నేను చెప్పింది ఇప్పటి వరకు మీకు అర్థమైందుకోండి ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక్క మంచి వీడియోతోటి మేము ముందుకు రావడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఉంటా బాయ్ ఫ్రెండ్స్